，白家的事儿我自己解决。英豪，哎呀，英豪，我知道，白金山是你的姐夫，你多少有些顾虑，可是他现在已经威胁到我们的国家以及人民了，我们不能姑息养奸，我们需要尽快把他给除掉。白金山是我姐夫，没错，可是汉奸就一定要除掉吗？我们知道白金山那么多情况，也许我们可以利用他呢。他现在已经威胁到我们了。如果我们不尽快把他除掉，有一天他会影响我们抗联的存在。有这一天，我也饶不了他。这是白家的事儿，我需要时间。爹。娘，姐，英豪，跟我过来，我有话说。姐，你别老想着家里的事儿，你现在怀着孕呢，老伤心对孩子不好。你别管我了，到处是鬼子，你还回来干什么？我这次回来，我要干大事。什么大事？我想抢鬼子的银行。鬼子的银行？嗯，那里可是重兵把守，可危险着呢，你不能去啊。你放心吧，姐，我都计划好了。我倒是担心你，我怕这次行动连累你。我想让你尽快到乡下去躲一躲。有你姐夫在呢，他们不会为难我的，你放心吧。就是因为有他在才担心呢。白金山跟日本人走得那么近，他要是真当了汉奸，我饶不了他，我早晚宰了他。可千万不行啊，英豪！虽然他做了那么多坏事，可是他毕竟是我肚子里孩子的亲爹呀、啊。你可答应姐，无论发生什么事，为了姐，你不要伤害他。我不想孩子一出生就没了亲爹。姐，他对你好吗？他对我挺好的。你别管我了，快走，快走。那你答应我，尽快到乡下躲一躲，啊？我答应你。保护好身体。保重。快走吧。快走！我走了，保重。快呀，走吧，快。哎呦，满眼大枣！白先生，我今天来是想告诉你一件事：陆英豪回来了。陆英豪真的回来了？嗯，真不知道是为什么，他竟然布下了一阵，让我以为他带着抗联去攻打虎头山，然后再趁机潜回安泰城。目前，这是最好的解释。可是您说，陆英豪回安泰城干什么呀？哎，我跟我太太可是彻底翻脸了。我干的事他都知道。陆英豪不会是回城里找我算账来了吧？既然如此，还烦请白先生这几日。多留意一下鬼夫人的言行，看看她到底是否和她的亲弟弟进行了接触。啊，这个您放心，我只要知道了他的行踪，我马上向您报告。可是，可是我现在有一点特别担心。说，我干的事儿吧，在共产党眼里，他就是汉奸。他们对汉奸绝对是杀无赦
。要是我太太把我做的事儿告诉了陆英豪，我就死定了。<笑>看到了吧？这就是战争。战争就是你死我活的斗争。既然白先生选择跟我站在一条线上，那对方必定把你视为敌人。他要你死，你绝不能让他活。这个道理，你很清楚。要我说呀，我觉得对抗联这帮亡命徒，绝不能手软，赶尽杀绝。人死了，咱不就心里踏实了吗？为了能让白先生心里安心，我会暗中派人保护你的。这太好了，这样我心里就踏实了。<笑>嗯、<笑>怎么还不回来呀、啊？要不我跟土豆去迎迎他们去？哎，如雪姐，你看，他们好像回来了。佟大当家的，哎，哎呦，我们在这儿等你半天了，回来就好，辛苦了。李队长，我老佟有点对不起你。怎么了？这次战斗，为了我牺牲了好多抗联的兄弟们呢，我有点愧对于你啊。佟大当家的，是战争就会有牺牲。而且我们这些抗联的兄弟们，已经做好了随时牺牲的准备。我相信这些为了打鬼子牺牲的兄弟，一定不会责怪你的。你也别太自责了，早点休息吧。同志们，都歇着吧，走啊走啊，走。春梅啊，这大冷天的，还出去啊？跟你没关系。小月，喂鱼。大佐阁下，大佐阁下，陆英豪果然出现了，就在日本银行门口。消息确切吗？亲眼所见。太好了，这真是一个天大的好消息。白先生，你不愧是帝国最忠实的伙伴，我不会亏待你的。这一来，我是为了大佐分忧；二来。我怕英豪那小子早晚把我们全家给拖累死。好了，我知道你是个良民，啊，回去吧。谢谢大佐。大佐，日本銀行は我々の物資基地です。ルインホが暴れて秘密計画を邪魔するつもりでしょう。銀行周りの保証は闇に隠れろ。軍部に機動軍力をすべて動かしてもらう。対象を惜しまない。ルイン派を捕まえろ。はい。今度こそ絶対捕まえてみせる。
海さんルインホーは今日は来るでしょうかで君の性格では釣りには向かないな失礼しました獲物を釣るには餌はもちろんのことだが辛抱がもっと必要になる分かったビエロンカン保持微笑哥你从哪儿弄那么多黄金啊存日本银行能行吗哪儿来的黄金呢那是坤子找木匠做的木头疙瘩呵呵你可爱ついたようだな大佐銀行に入った行動しましょう焦るなまだ待つんだ高齢のやつらが揃ってから動くあのルーインハオがどんな手を使ってくることやろいいか動き出したら抵抗する者はその場で殺せはいあ欢迎光临先生你要办理什么业务我想存点东西那当然可以我能看看吗不好意思先生您存的数目很大我需要向我的经理汇报由他亲自来向你服务你稍等好啊先生您好我们经理已经在贵宾室等候二位他亲自点完金子的数目就可以帮您办理手续请这边请走吧陆大少爷真是太巧了我们又见面了知道你想我我来看看你<笑>陆少爷真会说笑话如果想说笑话我随时欢迎你到我的监狱里去说咱们可是老熟人了干嘛非得去监狱呢只要你能够成为大日本皇军的朋友一切都不成问题不知道陆少爷你这一趟
，是想和你的抗联队员做些什么呢？两个目的，第一呢，是给大佐送那本梦寐以求的日记；第二呢，手头紧了，缺钱花，想找大佐借点钱。你找到日记了？嗯，交给我吧。这么重要的东西，我怎么可能带在身上呢？你想要多少钱？不多，一千两黄金。这种下三滥的手段，一定是童老虎那些土匪教你的吧？放你娘的狗屁！混蛋！嗯，没想到陆大少爷。狮子大开口啊！你以为我那么好说话吗，大佐？你比我更知道那本日记的价值。为了这本日记，我们全家的命都搭上去了。我想一千两黄金，也换不回我爹娘的命吧。告诉我，日记在哪儿？放在城里了，我怕劳烦大佐，我去取一趟。陆云豪，你有什么筹码跟大佐谈条件？这有没有筹码？一会儿就知道了。你好，你们这次抓的可是条大鳄呀，立了奇功一件呐。那也就是大鳄，我还能抓到更大的呢。<笑>来坐，哎，来，我也有功劳。来坐坐坐啊，队长。哎呀，南野阴险狡诈的，咱还是先给转移到城外去吧。万一鬼子追上来，咱很难脱身呢。是啊，这个南野秀正是这个秘密任务的最高领导人，我们抓住他，相当于掌握了日本人的核心秘密。日本人呢，肯定不会善罢甘休。哎，这样，你好，你带着坤子、小凤到城里看看，能不能搞到一辆军车来，我们尽快带南野修正出城去。这好办。哎，对了，你可把他看住了，别让这大鳄跑了。放心，我这就会回他去。走。南野修正，我们又见面了。すでに身分の確認ができているのなら、すぐに司令本部に連れ戻す。你不是佐藤替身官吗？没错，就是我。我要见你们最高长官。我就是，我就是抗联小分队
执行秘密计划的队长李如君。这么年轻，我一直以为我的对手是个中年人。你是在夸我吗？虽然呢，我很年轻，不过。我的兵龄还是挺长的。上次提审郭浩坤的事件，是我太大意了，让你钻了空子。输了就是输了，不管你服不服气，现在你就是我的手下败将。老虎也有打盹的时候，不过是你们的侥幸罢了。难道今天？这也是侥幸吗？你们都可以到皇军军部去串个门，为什么我不可以到这儿来看看呢？这么说，南野大佐也是来串门的？我们打了那么久，彼此太熟悉了，卸掉伪装。相互交流一下，不是很好吗？好啊，那就希望我们交流愉快。我去。老李，麻烦你通知一下李队长，我们回来了。好。你好，啊，回来了，啊，怎么样，车弄到了吗？还车呢，我们差点都没回来。啊，外面都闹翻天了，鬼子四处搜查，到处杀人，我们差点被抓住。队长，现在这种情况，我建议先别出城了，还是待在这儿，看南野老鬼子到底有什么情报。有他这张王牌在，小鬼子不敢把咱们怎么样。我刚跟这个南野秀正会过面，这个老狐狸啊，是个极其难对付的家伙。咱有招啊！这坤子一招办事就把他给收拾了。嗯，我倒要看看这南野老鬼子是什么做的。你好啊，对待南野秀正，咱们还真的不能硬来，咱们呢？得跟他玩点心理战，这不是老李，还得辛苦你跑一趟，把这个交给如雪。好，告诉你们啊，咱们少爷，少爷，您看，渡边长官，这这是出了什么事儿了？哎呦！说，陆英豪都在那儿。陆英豪在那儿，我怎么知道？你们怎么总是问我呀？我又不是他爹。陆英豪绑架了南野大佐，是你让陆英豪去日本银行的。你们肯定是串通一起设计好的。陆英豪把南野大佐绑架了，这胆子也太大了吧！哎，我对皇军那可是绝对的忠诚，这事不怨我。那个陆英豪去银行，我已经告诉你们了，是你们没有抓着他，这关我什么事儿啊？这是。你最好祈祷南野大佐平安无事，否则我让你全家死光。
南野修正，聊聊你们的秘密计划吧，到底是什么阴谋诡计？既然你们那么想知道，我就告诉你们，我们的计划是攻破中国，占领中国，统一中国，成立一个新的大东亚共和国。南野修正。你这是痴心妄想吧？你们日本帝国这种侵略行为，会遭到我们的反抗。只要我们全中国人民都团结起来对抗，你们的末日终究会来临。我希望你也别垂死挣扎了。我们统一中国还是大有希望的，因为秘密计划的开启将会让你们。万劫不复。你们的秘密计划永远不可能成功，因为只要有一个计划，我们就会毁灭一个计划。你记住了，不管你们干什么见不得人的勾当，都逃不过抗联的火眼金睛。你们没有见过他的威力。这个秘密计划可以让我们。征服全世界都不在话下。嗯，你们的秘密计划就是这个吧？杀害人类的毒气弹。知道也好。那你们又能怎么样呢？你们是阻止不了的。没有你在，我们确实无能为力。但是有了你，我们所向披靡。白金山，你是怎么答应我的？你既然出卖英豪，你就不怕孩子遭到报应吗？孩子，别这样说话，你就看在我这个娘的份上，好吗？娘，不是我狠心，而是真的没有办法。金山他做了太多伤天害理的事情，我不想让孩子有一个当汉奸的爹。你别张口闭口就是汉奸。你有什么资格说我是汉奸？你以为我愿意当汉奸吗？还不是被你弟弟给逼的。日本人天天找我要人，动不动就拿你们的性命威胁我，我能怎么着？难道为了一个陆英豪，搭上咱们全家的性命吗？我就想问你一句话：凭什么陆英豪闯的祸，要让全家人来陪葬？白金山，你简直不是人，你就是个衣冠禽兽。告诉你，这个孩子，我是不会生下来的。哎呀，坐下，坐下。哎呀，别说这样的话，这孩子在肚子里是白家的根呐、啊。孩子是无辜的，咱把他生下来，咱们自己养着。好好的教育他，长大了他照样成气候。陆春梅，我告诉你，日本人天天威胁我，你整天也拿肚子里边的威胁我，我受够了。哎呀，别说了，这个孩子你生不生随便，会生孩子的那可有的是。
，娘。天马上就要黑了，同志们，我们要趁天黑之前把这个难掩修正弄出城去。大家看看有没有什么好的办法？军车弄不着，咱们就弄个救护车吧，就当是城外鬼子据点有人受伤，出城增援去了。好，这个办法好，咱们就这么办。你看看后面是不是有人跟着我们？好像是啊，有几辆车？两辆。知道了。队长把南野修正带走，告诉他我们被人盯上了。行，那你们小心点啊。转移，一会儿到后面汇合。那你们呢？我拖住他们，快去！小心点。人多不多？人倒是不多。英豪说让你带着这个老头从后面出去，在后边那个胡同毁灭。好，告诉英豪千万别恋战。那成，你也小心啊。好。也没休息啊！哦，我想到那边寻寻山。你怎么也没睡啊？哦，我在等特战队的兄弟们回来呢。这都这么长时间了，还没回来，怎么回事啊？放心吧，我觉得他们肯定没事儿。您忙吧。行了，我去巡山了。跟我们汇合，不跟他们玩了。
，找解药去，快！呃，不用了，日本人已经发现我们了，赶紧回康林基地。队长，撤！这是命令。撤！走。哎。大佐，終わりました。大佐、お疲れ様です。さすが前編の目、ワクチンを注射しておいて。<笑>石川先生の腕は確かだな。渡辺、全く問題ない。<笑>我らは成功したのだ。事前に予防していたおかげで無事で済んだ。この高齢の奴らはあいつら全員に毒ガスの力を味わせたいです。渡辺君、よくぞ言った。この私が帝国秘密武器の初めての被験者になることができて。極めて光栄と誇りに思っている。私はいつかあんたへの民にだけではなくて、全中国人にも我々帝国の秘密武器の威力を深く味わってもらいたい出什么事儿吧？啊，没事。如雪，啊，嗯，怎么了？啊，没事。如雪，我们开会吧，我有事要说。啊，行，先走吧。啊，哥，你脸色怎么这么难看、啊？啊、没事。哎，哥，慢点儿，你没事吧？啊，回来了。啊，回来了。同志们，咱们来开个紧急会议。嗯。这次呢，我们唯一可惜的就是让南野秀上这个老狐狸给跑了。不过，我们已经知道他们最高任务是什么了。他们研制了一种灭绝人伦的。杀伤性武器。哥，你没事吧？没事。我给你倒杯水去啊。我决定，我决定，从今天开始，咱们抗联小分队的新队长就由陆英豪同志来担任。你说什么呢？放着吧。什么新队长啊？你听我说，自从我们接手这个秘密任务开始，陆英豪同志一次次积极配合我们完成任务。我们这次任务的成功，也是陆英豪同志的出色表现。陆英豪同志。是苏联军校毕业，受过特训，所以我相信，由他来带领大家，一定能完成组织交给我们的最高任务。队长，这活我干不了，你是队长，永远是我们的队长。但是你小子给我听好了，不能再吊儿郎当。把你大少爷的作风给我收起来！要做一个坚定的革命战士，带好我们这帮弟兄。啊
。哥，怎么了？哥，队长，你怎么了？哥，队长，哥，陆云豪，我哥怎么了？小凤，我哥到底怎么了？坤子，坤子，我哥怎么了？啊？说话呀！到底怎么了，陆云